എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ് അതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ രണ്ട് തക്കാളി മൂന്ന് സവാള കുറച്ച് പനീർ പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇനി ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്ത് അത് ഈ പനീർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയും സവാളയും കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ കറി തയ്യാറാക്കാം പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അത് നല്ലതുപോലെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണം ഇനി ഒരുപാട് മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മറിച്ച് മറ് സൈഡും കൂടി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പനീൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മറ് സൈഡും കൂടി ഇതുപോലെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്നെ നിന്ന് ഒരു മാറ്റാം പനീൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ പനീർ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് കറുകാപ്പട്ടയും രണ്ട് ഗ്രാമ്പും രണ്ട് ഏലക്കയും കൂടെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് പച്ചച്ചുവയൊന്നും മാറുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രാമ്പൊക്കെ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയുടെ ഗ്രാമ്പും കറുവാപ്പട്ടയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാരിഞ്ഞ് അരിച്ചിട്ടിട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സവാള മൂത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഈ പച്ച മുളകിൻ്റെ ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ പച്ച ചുവ ഒന്ന് മാറുന്നവര് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സവാളയൊക്കെ വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല കളർ കിട്ടും നല്ലൊരു നല്ല കളർ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഈ മുളക് പൊടിയിലെ മല്ലിപ്പൊടിയിലേക്ക് പച്ച ചുവ മാറുന്നതിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി ഈ കറി നല്ല തണുത്ത് വരുന്ന നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം വഴറ്റി വെച്ചിരുന്ന തക്കാളിയും സവാളയും മിക്സി ചെയ്തതുപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് പാത്രമൊക്കെ അടുപ്പ് വെച്ച് അത് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടു നല്ലതുപോലെ ഇനി ഈ കറി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ കൂടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിയൊക്കെ 
ഇതിലേക്ക് നല്ലപോലെ തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ആത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പനീർ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം മസാല നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയും കൂടി മതിലിട്ട് ചേർക്കാം നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി ക്രീം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല ഒരു മധുരമൊക്കെ കിട്ടും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നല്ലതായി ഇളക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലി അരിയും കൂടി ഇടാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം പനീർ കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീർ കറിയുടെ റെഡി ആയി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്നും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കറി കൂടിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലൂടെയും നാനിൻ്റെ കൂടെയും ബൊറോട്ട കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ദോശയുടെ കൂടെയും ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു കറിയാണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു